desde pequeños el hecho de ir al dentista ha sido causa de terror y pánico, muchas veces de manera injustificada, ya que vivimos estigmatizados en que es un horrible lugar. Gracias a los avances médicos en el área odontológica, los procesos, o citas para acudir a estos lugares son más a menos, o por lo menos no tan dolorosos. Pero ¿qué sucede cuando las malas prácticas, fallos y terribles trabajos, no son causados por los implementos médicos, o por la gravedad del problema bucal? Y es más bien causado por el propio especialista en cuestión. Toma asiento y escucha con atención esta historia que se ha ganado a pulso el título de, Dentista del Terror. Jacobus van Nierop, es un dentista de origen holandés de 51 años, quien fue reclutado por, Head Hunter, una empresa que recluta personal calificado para distintas áreas donde se solicita su trabajo. Se instaló en Chaten, Chinon en 2008, una zona rural del centro este de Francia, donde los médicos son cada vez más difíciles de encontrar. Dada las condiciones del lugar al cual llegó, se convirtió en la esperanza de una población de alrededor de 3.000 habitantes, que contaban con unos servicios de salud deficientes, por lo cual de inmediato fue bien recibido y estimado. Pero fue a partir de las primeras semanas que el horror empezaría a suceder. Bajo su cargo médico, realizó múltiples trabajos dentales deficientes, insalubres y por demás dolorosos. Silviane, Boul Stix, de 65 años y jubilada, consultó al holandés en marzo de 2012 para ponerse un aparato dental. Y esto fue lo que expresó con sus propias palabras. Me pinchó siete u ocho veces, me arrancó ocho dientes de golpe y me puso el aparato sin anestesia. Estuve sangrando durante tres días. Por otra parte, Bernard Hugon, jubilado de 80 años, recuerda cómo le colgaban trozos de carne por todos lados cuando le quitaron la raíz de un diente. Sus métodos eran muy simples y crueles a la vez, administrando dosis excesivas de anestesia, dejando las encías afectadas, y extirpando los dientes en buen estado, por si esto fuera poco, acostumbraba a romper las mandíbulas de sus pacientes con sus instrumentos médicos. Y para el colmo les cobraba aún más caro, por el material que ocupaba, en dichas sesiones. En 2011, el Colegio de Dentistas Quirúrgicos de Francia presentó una queja contra Van Nierop por prácticas ilegales. En junio de 2013 fue detenido por las autoridades tras las denuncias de unas 120 víctimas. Pero el odontólogo holandés se evadió la justicia francesa y logró escapar a Canadá antes del inicio del juicio en su contra. Se estableció en otra pequeña ciudad, esta vez en la provincia canadiense de Nuevo Brunswick. Ahí fue detenido gracias a una orden de captura internacional, siendo enviado a Holanda, desde donde fue extraditado a Francia. A comienzos de marzo del 2016, tras pasar 18 meses detenido, finalmente explicó a las víctimas, que observaron su primera declaración ante un juez, el porqué de sus abusos. Su declaración lejos de ser elaborada, o estudiada fue simple. Jacobus van Nierop, expresó lo siguiente. Atribuyo todos mis crímenes a la muerte de mi esposa, desde aquel fatídico día en que la perdí, las personas dejaron de importarme. Tras esta audiencia se destaparon más de 120 afectados, de los cuales la gran mayoría son personas de la tercera edad, a los cuales les extrajo prácticamente en su totalidad la dentadura, el resto de ellos presentan secuelas de malformaciones dentales, problemas en la quijada, problemas nasales, incluso una pequeña parte de los afectados desarrollaron alergias, y efecto secundario debido al exceso de químicos que utilizaba en sus trabajos. Jacobus van Nierop, enfrenta una condena de 10 años de prisión y 150.000 euros de multa, bajo los cargos de mutilación, fraude, extorsión e intento de homicidio. Con posibilidad de aumentar si es que nuevas víctimas se presentan al testificar en su contra. Muchas veces el horror puede estar a la vuelta de la esquina, dentro de un consultorio, y portando una bata. ¿Qué opinas acerca de este caso? ¿Consideras que el tiempo en prisión es poco considerando lo que hizo? Si gustas puedes postear tus comentarios.
Si el video ha sido de tu agrado puedes suscribirte si así lo deseas, compártelo con tus conocidos, también te invito a darte una vuelta por el canal, ya que contiene videos de diferentes temas, me agradaría escuchar tus opiniones y sugerencias, en la parte de abajo te dejo los links del Facebook, Twitter y del blog, donde subo contenido diverso periódicamente, hasta la próxima.